Der Begriff Nachhaltigkeit ist heute in aller Munde. Seinen Ursprung hat er in der Forstwirtschaft. Vor etwa 300 Jahren erkannte man, dass in einem Wald nur so viel Holz geerntet werden darf, wie wieder nachwachsen kann, um ihn langfristig bewirtschaften zu können. An diese Erkenntnis halten sich Waldbesitzer, Förster und Forstmitarbeiter noch heute. Und das mit Erfolg. Seit 1980 ist der Holzvorrat in Österreich um etwa 40 Prozent angewachsen. Die Bewirtschaftung der Wälder sichert in Österreich 300.000 Einkommen und einen Produktionswert von 12 Milliarden Euro. Der Wald ist nach dem Fremdenverkehr der zweitgrößte Devisenbringer und die mit Abstand größte heimische Energiequelle. Ein Hektar Wald, das ist eine Fläche von 100 mal 100 Metern, versorgt uns jährlich mit 9 Kubikmetern Holz, filtert dabei unsere Luft und produziert täglich Sauerstoff für 35 Menschen. Ein gesunder Wald sichert darüber hinaus auch unsere Wasserversorgung und schützt uns vor Lawinen oder Muren. Er ist Erholungsgebiet für den Mensch und Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten. Wie der Wald selbst erfüllt auch Holz eine Vielzahl von Funktionen und findet vielseitige Verwendung. Dabei unterscheidet man bei der Holzernte drei Produktgruppen. Der Großteil der Ernte ist wertvolles Sägerundholz, gewonnen aus dem Stammholz, also starke, möglichst gerade und astfreie Stämme. Die dünnen, qualitativ ungünstigeren Stammteile finden je nach Beschaffenheit als Industrieholz zur Platten- und Papiererzeugung Verwendung oder werden als Scheite- oder Hackgut zu sogenanntem Energieholz. Ebenfalls als Energieholz verwendet werden sehr krumme oder beschädigte Baumteile sowie wenig nachgefragte Baumarten. Das Holz wird nun von der Industrie verarbeitet. Das Sägerundholz wird entrindet, an den Enden gekappt und zu Schnittholz gesägt. Dabei fallen große Mengen an Holzresten an, die wiederum in der Industrie oder als Energieholz Verwendung finden. Das Industrieholz wird zu Platten und Papier verarbeitet. Auch hier fallen Reste an. Insgesamt verändert sich so auch bei sorgfältiger Verarbeitung des Holzes langsam das Mengenverhältnis von der Menge an hochwertigen Produkten aus Holz in Richtung der Menge an Holz, welches energetisch verwertet wird. Denn auch die Verarbeitung von Brettern und Platten, zu beispielsweise Dachstühlen oder Möbeln, verursacht große Mengen an Holzresten. Diese Reste werden energetisch verwertet. Entweder in der Holzindustrie und den verarbeitenden Betrieben selbst, in Nahwärmeanlagen oder zu Pellets gepresst als Hackgut oder Scheitholz in Haushalten und Gewerbe. Dieser Effekt lässt sich anhand eines Beispiels so ausdrücken. Ein aus Holz und mit Holzmöbeln eingerichtetes modernes Haus lässt sich mit den Nebenprodukten, die bei der Produktion angefallen sind, 70 Jahre lang beheizen. Während seiner Lebensdauer entlastet es so die Atmosphäre um mehr als 140 Tonnen CO2. Diese Menge entspricht etwa 50 Jahren Autofahren. Übrigens, am Ende der Lebensdauer des Hauses können die eingesetzten Holzprodukte ebenfalls energetisch verwertet werden. Die nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes ist also gut für Österreichs Wirtschaft, die Bevölkerung und die Umwelt. Die Basis dafür ist der verantwortungsbewusste Umgang mit dem Wald durch Österreichs Waldbesitzer, Förster und Waldarbeiter. Denn diese ernten, was ihre Vorfahren gepflanzt haben und pflanzen selbst, was ihre Enkel ernten werden. Diese seit Jahrhunderten praktizierte Nachhaltigkeit sorgt dafür, dass uns der Wald als Lieferant des wertvollen Rohstoffes Holz zeitlich unbegrenzt zur Verfügung stehen wird. Gute Wärme wächst nach. Eine Information des österreichischen Biomasseverbandes mit Unterstützung von Bund, Ländern und Europäischer Union.